What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel kung saan gumagawa ko ng sneaker reviews, sneaker customization, at sneaker online shopping. And for today's video, i-review natin ang Fila Grand Hill 2 in the cement colorway. Itong sneaker na to, uh, matagal ko nang uh, inahanap to para mag-sale. Um, ito yung Grand Hill 2 na silhouette and uh, chumichempo lang ako ng sale and na-pick up ko tong shoe na to at 50% off sa recent uh, Zalora 88 sale at 50% off. So nakagamit ako ng coupon. So nakuha ko siya uh, retail price na to, mga close to 4,000 pesos. So nakuha ko siya ng uh, 1999 So sulit na din siya uh, for the price. Uh, originally ano siya, Italian brand siya and gumagawa siya ng sportswear and ang uh, endorser nila dati nung 1970s si Bjorn Borg sa tennis and uh, siya yung unang mga endorser ng Fila for sportswear. Uh, yung mga 1990s, uh, yung Fila uh, kinuha nilang endorser nga si Grant Hill and uh, sa mga hindi nakakaalam <laughs> ng mga batang nanonood kung hindi nyo nabutan si Grant Hill paki-google na lang so makikita nyo dun yung mga highlight highlight films niya na isang napaka-athletic na forward na dati nga um, siguro tinatout siya as ano uh, the next Michael Jordan similar kay Penny Hardaway pero unfortunately dahil sa injuries medyo na derail yung career niya pero uh, for for his first few years particularly sa Detroit Sobrang lakas talaga ni, ni Grant Hill. So, panoorin nyo na lang yung highlights niya. And this particular model, uh, yung Grant Hill 2, uh, ang tawag nito dati kasi by the year. So, uh, ito yung second na silhouette ng shoe niya. Uh, Grant Hill, ano ata tawag dito? 96. Pero, in reality, tawag dito Grant Hill 2. Uh, pati dun sa, sa box, uh, Grant Hill 2 yung, um, uh, yung, yung pangalan ng silhouette. And ito yung isa sa mga uh, sikat na, na shoes actually sa NBA and one of the reasons for that is because particularly tung uh, silhouette na to uh, medyo sikat siya dahil kasi sa pop culture din dahil kasi uh, linabas din ni, yung linabas ni Tupac yung kanyang All Eyes on Me na, na album uh, dun sa booklet niya uh, suot niya itong, grand, itong model na to pero not exactly in this colorway pero yung colorway na classic na um, itong part na to, yung sa taas is may, may navy blue na pati dito sa midsole. So, yun yung uh, classic na colorway ng shoe na to. And pinasikat din siya dahil nga uh, sinot siya ni Tupac. And uh, sinot na din siya for, even though basketball shoe siya, sinusot siya for lifestyle during the 90s. So, yun yung background nito. And itong colorway na to in particular, it's the cement colorway. So, may pagka beige siya and part siya ng um, cement capsule na parang uh, parang collection ng Fila and lahat nun parang cement color so may tatlong sneaker kasama uh, ito isa dun and then alam ko may ray tracer din na Fila and uh, Fila fixture na isa ding basketball shoe na mukhang uh, pang hiking so lahat nun color ganito cement and then may mga kasama ding mga mga jacket and other sportswear na in that collection pero yun nga kaya ganito yung colorway niya in cement is because part siya ng collection na yun yung theme niya medyo beige yung color or cement color ah uh, sige so pasadaan ko na muna yung um, features ng shoe mag start tayo dito sa sa upper ng shoe so dito sa upper niya um medyo uh, leather siya so, yung leather niya may halong um, certain panels, medyo may pagka-tumbled leather. So, pag i-zoom natin sa camera, actually hindi kita. Pakita ko na lang sa B-roll, medyo um, may texture siya. Well, others, other panels, particularly itong nasa ibabaw, smooth leather siya. And yung leather material niya, parang maganda din naman yung quality. Although, um, yun nga lang ang problem din dito sa leather. Uh, medyo may katig katigasan din siya. And being a uh, basketball shoe siguro pag gagamitin pang laro to uh, kay or pang lakad uh, kailangan din i-break in para medyo lumambot yung upper pero maganda yung quality ng leather 
And then, dito sa my ankle side, this yung may classic na Fila branding. And dito naman din sa sa start ng toe box, may mud guard din siya dito sa harap. And yun nga, medyo yung leather niya uh, tumbled or may texture din yung leather. Dito naman sa kabilang side ng shoe, it's exactly the same. Uh, it's just that yun nga, yung Fila branding niya, uh, all cement. So wala yung color blue and red na Fila sa Fila logo. Pagdating naman dito sa likod din ng shoe, uh, merong uh, Fila logo dito with the pull tab. And ito yung kakaiba dito sa shoe na to. May strap dito, may velcro strap. Uh, actually, medyo weird din siya. Pwede nyo siyang higpitan. And ang nangyayari, may, um, may parang loop dito. Pag hinihigpitan nyo, parang humihigpit itong upper part para ma-secure yung ankle. Although, parang hindi din naman siya ganun ka-functional kasi kahit pag hinigpitan nyo, konti lang din naman yung na-adjust dito sa sa upper 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 part ng shoe. So, yun. Um, dito naman tayo sa lacing system niya. Yung lacing system niya, uh, ano lang siya? Mga loop, lace loops. So, hindi siya butas, lace loops siya. And uh, yung uh, laces niya are... Uh, oval laces in the cement color we then. Tapos merong mesh tongue and pagdating dito sa tuktok ng tongue may fila branding parang may triangle dyan na fila branding and dito sa taas parang may parang tipi yun na plastic na parang paletter pa triangle or paletter V, inverted V na in navy color V. Sa insole naman uh, yung insole niya meron lang uh, fila branding and then uh, yung inner uh, yung mesh niya sa loob is in navy blue pagdating naman dito sa uh, midsole niya so midsole niya medyo may kataasan although uh, hard plastic din siya na medyo itong part na to uh, nag gumagawa uh, nakakatulong din siya sa support kasi yung paa niyo pag pinasok niyo sa shoe siguro andito siya sa part na to ng sapatos dito sa gitna ng part uh, ng ng midsole. So hindi yung buong midsole yung tatapakan niyo siguro kalahati lang. And then the rest um nandoon na siya sa cushion cushion system ng shoe. And yung cushion system pala ng shoe, uh, wala masyadong technology yung fila pagdating din sa cushion. Ang na-research ko lang is gumagamit siya ng 2A na cushion system, yung fila. And uh, may, sa totoo lang, mag compare niya sa ibang mga cushioning system, medyo may katigasan <laughs> itong 2A. Pag pinipindot nyo, medyo walang budge yan. Pero pag sinuot nyo siya, uh, I would say na medyo malambot naman siya. Uh, uh, comfort wise pero syempre hindi pa rin siya com comparable dun sa mga bagong technology like yung mga react mga mga boost technology uh, considering nga, pero considering uh, foam technology siya medyo average lang yung yung lambot ng cushion niya dito naman tayo sa outsole so yung outsole niya uh, may fila branding dito sa gitna and then uh, merong INL na in blue and red and then dito sa sa babanga nakalagay diyan yung 2A na na cushioning uh, cushioning technology niya. So pag outsole medyo may katigasan siya, hard rubber siya and yung traction pattern niya medyo simple lang, mga pa V, pa V, pa, pa zigzag lang na traction pattern. Now although yun nga uh, parang may katigasan siya yung cushion niya. Uh, pag sinot nyo naman, pag linalakad nyo, uh, parang malambot naman yung cushion. Siguro, comparable siya dun sa mga uh, mga uh, Nike na na cushion, yung mga foam cushion ng Nike, mga lunar loan, parang ganun. Uh, ganun yung feeling niya. Una pala, gusto ko pag-usapan yung uh, aesthetics niya. Like what I said earlier, it's uh, a classic 90s basketball shoe. Uh, siguro kung hindi nyo naabutan si Grant Hill and hindi nyo nakita to nung, uh, nung mga 1990s, siguro it isn't something that mag-gravitate to you. Pero yun nga, uh, for me talaga, it's more of uh, nostalgia na it brings back memories pag nakita ko tong shoes na to. Uh, particularly during that time na lumabas siya. So that's the reason why ano, uh, yung silhouette na to is something that na-appreciate ko and it's something that uh, uh, na gustuhan ko talaga. Now, yung colorway niya, uh, admittedly yung colorway niya, 
Disente naman siya, beige, madaling bagayan, and siguro maganda nga din siya pang lifestyle, uh, simple lang yung colorway niya. Pero ang gusto ko talaga sa ng colorway nito, na hindi naman masyado nila binibenta yung uh, classic na may navy blue, na similar talaga dun sa sa classic na uh, na Grand Hill. Pag sinasabing Grand Hill 2, yun yung unang colorway na pumapasok yung may navy blue dito sa part na to, and to it all goes all the way to the midsole. Yun yun sana ang gusto kong colorway. But overall, yung colorway nito, um, okay na din. So, plus nakuha ko pa siya at a discount. So, sulit na din siya for, for the price. And then, pagdating sa comfort, uh, yung comfort niya and sizing, yung sizing niya, I would suggest na it's going to be true to size. Ako, ang pangit nga lang din pala for this particular shoe dito sa Philippines, uh, wala siyang middle sizing available. Napansin ko, size niya 8, 9, 10, 11, 12. So, walang sa gitna, walang 0.5. So, ang suggestion ko kung ganun usually is go round up. So, kung 9.5 ka, kumuha ka ng 10. Ako, yung normal shoe ko, size ko is 9.5 pero ubus ang stock ng 10. So, napilitan ako kumuha ng uh, size 9. Uh, for me, snug yung fit pero okay naman siya. Um, pero kasi ako personally, mas gusto ko na may wiggle room dito sa, sa toe area. Kaya, uh, I would suggest uh, round up pag sa sizing. Pagdating sa comfort, like I said kanina, uh, hindi siya talaga comparable yung cushioning system niya sa mga bagong technology. But considering this is a 90 shoe, uh, uh, okay na din siya. Comfortable na din naman siya pang, pang lakad uh, pag tumatagal. And pag na-break in niya siya, uh, siguro mas lalambot tong leather upper niya. Pero yun nga, ang drawback din dito dahil leather siya and medyo makapal din yung midsole cushion niya. Medyo may kabigatan din yung sapatos but not, not so much. Parang average lang siya na, na high cut na basketball shoe. And then finally nga yung pricing. So yung pricing niya is at 4000 So uh, ang suggestion ko, hanap kayo ng sale. Uh, alam ko nagsisale din na ngayon. Uh, may kita nyo ngayon to sa Lazada or sa Zalora on sale or even sa Fila na PH na website on sale siya pero ang pinaka best deal na nakita ko would be uh, from Zalora na umabot ng 50% so ngayon ata sa Lazada it's still available at 1,000 off so mga from 4,000 naging 3,000 na siya so, um, yun. so if you could get a better deal kagaya ko uh, mapapababahan siya ng 50% off masulit siya talaga so overall, uh, happy ako dito sa, sa, sa purchase ko na to. Uh, good deal din siya and uh, yun nga, dahil nga it's one of those shoes na um, memorable din for me uh, because of, of the silhouette and also uh, considered na din ako for me one of the classic mga retro <laughs> na sneakers na pwede, pwede niyong bilhin. So for me, I would suggest uh, this is a good buy and lalo na ko if you could find it for a discount so umabot na tayo sa end ng video kung um, uh, hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel please consider subscribing and uh, kung may comments kayo about this this particular sneaker please feel free to comment sa comment section down below so again thank you for watching and see you sa susunod na video